تخيل انك تكبر سنة كل نص ساعة بمعنى في عشر ساعات تكبر عشرين سنة يعني في يوم واحد ثمانية واربعين سنة هل قدر مهووس التويستات المتسرع ام نايت شاهملا انه ياخذ هذا المبدا المثير فعلا ويقدمه في حبكه مسليه في فيلم ينشاف هذا اللي حنعرفه اليوم في مراجعه فيلم مرلي فيلم اولد إلا تقضي إجازة في جزيرة معزولة يكتشفوا أنهم قاعدين يكبروا بشكل متسارع مما يقلص أعمارهم ليوم واحد تقريبا فكرة غريبة ورهيبة تبناها المخرج إم نايت شاهملا من قصة مصورة سويسرية بنفس الاسم وقدمها على الشاشة الكبيرة في جولاي 2021 لو ما تعرف من هو إم نايت شاهملا فإحنا فتحنا جمجمته قبل كذا في فيديو سابق وتكلمنا عن كل أفلامه ومسيرته الفنية حترك لك رابطه تحت في خانة الوصف إنتاج يونيفرسال ستوديوز بمدة عرض ساعة و دقيقة وتصنيف بي جي 30 نجح على شبابيك التذاكر وجاب ميزانية ال 18 مليون وغطاها روح شوفوا لو انت فاضي الكونسبت مثير بس لو انك مرة مشغول ووقتك ضيق وما تبغى تشوف غير اشياء عظيمة فلا تشوفه ولا شيء وكمل معايا هذه المراجعة اللي حبدأ اتكلم فيها واحرق هذا الفيلم فلتس جو <تصفيق> You have wrinkles. أنا ما عندي أي مشكلة مع الفكرة كمبدأ شاطئ عليه ظاهرة غريبة يكبروا فيه الناس بسرعة تستعملوا شركة أبحاث طبية للبحث عن علاجات لأمراض مزمنة المبدأ جيد الكونسبت مرة ما هو بطال والأب والأم فكرة أنه هم أصلا علاقتهم متفككة جيدة جدا الفكرة انه كل الشخصيات عندهم امراض مزمنة احنا في النهاية نكتشف انه مع التويست انه هذه الشركة هي اللي جايبته كله كونسبت رهيب حب الاب والام لابنائهم وعنايتهم بيهم وكيف يتحول في النهاية لاهتمام وحماية الابناء بالاباء في النهاية ايضا جيد وتقدم في كذا مشهد كانوا مؤثرين جدا مشكلتي الكبرى مع التنفيذ وكتابة الحوارات شاهملا كان يشرح لنا القصة كأننا طلاب في مدرسة سؤال على لسان شخصية يتبعوا الجواب على لسان شخصية ثانية بشكل مباشر جدا في كثير من الاحيان بعض الاستعراضات اللي كان لها علاقة بالكون كونسبت ما فادت القصة بأي شكل من الأشكال زي الاتصال الجنسي اللي صار للأولاد الأطفال بعد ما كبروا وحملت وهذا ما لو شلته من الفيلم ما ما ينقص منك ولا شيء الانتقالات عبر الزمن الزمن الفعلي لقصة الفيلم كانت غريبة أهتم فيها شاهملا بعامل التويست والصدمة أكثر من المنطقية المنطقية أرميها من الشباك ناهيك طبعا عن الثغرات المتعددة في الحبكة زي شعور وأظافر الشخصيات اللي ما كانت تتغير لما يكبروا وزي الطريقة اللي اكتشفت فيها الشخصيات الناجية في النهاية طريقة الهروب من الجزيرة اللي كانت رسالة أخذوها من الطفل اللي قابلوه في المنتجع بداية الفيلم واللي ما مشيت معايا أبدا ناهيك طبعا أنه المشهد الأخير مرة آخر مشهد في الفيلم ما له أي داعي ومط الفيلم بزيادة باختصار شديد يا إخوان فكرة مثيرة بتنفيذ أرعن سيدي شاه ملان كان ممكن يتقدم بطريقة أفضل بكثير <تصفيق> نجي للتمثيل اللي ما كان فيه شيء مبهر صراحة عائلتنا الرئيسية أقنعني فيها الأم والابن اللي كان في عمر الشباب غير كذا ما عندك إلا روف السيول يمكن من العائلة الثانية اللي بصراحة أشوفه أنقذ كثير من هشاشة الأداءات وهذا والله مو عشان أحبه بشكل شخصي بل فعلا لأنه ممثل مقتدر وعنده حضور رائع وعلى فكرة الفيلم اللي كان يدور على اسمه بشكل مقطول الفيلم لما نشتد معاه الخرف حق جاك نيكلسون ومارلون براندو اسمه ذا ميزوري بريكس رحت شفت له تريلر وشكله مثير صراحة وحطيته في قائمة المشاهدة حقتي أحد الحاجات النادرة الجيدة اللي طلعت فيها من هذا الفيلم الموسيقى كانت ماشية ما بها شيء شغل كاميرا متواضع ومؤثرات بصرية تزبط مرة ومرة لا بعض الشخصيات كان يبان انهم مكبرينهم بالميكب بطريقة تفصلك عن جو الفيلم 
We're connected to something bigger. ختاماً وقبل ما نعطي تقييم فيلمر لإم نايت شاهملنز أود خلوني أوقف وقفة احترام لإم نايت شاهملن اللي ما زال مصر يعطي نفسه أدوار في أفلامه بتمثيله الخايس شكراً خالي شكراً أفحمتني لذلك تقييم فيلمر لإم نايت شاهملنز أود هو ستة من عشرة وهذا عشان نوع أعطى نفسه دور ومثل يعني لو ما ممثل كان يمكن أعطيته سبعة بس كذا عناد سبسكرايب حيسهل تواصلنا يا اصدقاء لايك لو عجبكم الفيديو وقولوا لي ايش في افلام ثانيه تبغون نراجعها في فيلمر في هذه السنه ودائما كونوا في المرس خالي والله ما عاد ينفع خالي اقسم بالله العظيم تمثيلك تعبان تعبان يا ابني يا ابني كذا وجهك طول الفيلم مو غامض كذا مو غامض والله